Supreso ni wakati ulio mwema na sana wakati mwafaka ambapo habari za Yesu akasema ya kwamba hizi habari zinafaa kutangazwa kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa lakini sisi wanadamu tukakuja tukashuhudia sheria ya kwamba huyu Yesu kuna masaa anafaa kusikizwa na masaa yana hastaili kusikizwa lakini sasa wakati unaposikia maandiko maana kila kila wakati watu wanabia ya kwamba haujatusomea maandiko haujatuambia maandiko haujafanya na una gani lakini swali ni kwamba wakati unasikia Mungu anasema wa muabudu halisi watamwabudu katika roho na kweli na wewe unajua kwa nini haujamwabudu katika roho na kweli na yeye anasema ya kwamba neno lake linafaa tulisikie na tulitendo kulingana na jinsi linavyotuambia sasa siku ya leo unangangana tukuongeze mistari tukusome vitabu lakini lile ambalo ulisoma haujatimiza hivyo ndio unataka sasa hivi habari inafaa zitangazwe wakati unaofaa na wakati usiofaa. Ipoza hii baada imbapo imefika mahala hapa siku ya leo ndio unaona watu wanapoona mtu anatangaza habari za Yesu Kristo wanajifanya wameshangaa, wanajifanya wamejua na wanasema wanamwabudu Mungu. Na Mungu anasema ya kwamba iwapo tutamwaidikia yeye, basi na yeye pia atakwaidikia. Ya leo wengi tunajiita tu kwa jina ni Wakristo, lakini Mungu mwenyewe tunamwaidikia, hatuko tayari kusimama imara na kuonekana kweli tunamwabudu. Niposa siku ya leo hii ibada inakukaribisha kwa jina la Yesu, unakaribishwa. We wacha kuwa na maswali mingi na viulizi ndani ya moyo wako. We kuwa tayari kusikiliza habari za Yesu Kristo. Manake neno ndilo muhimu. Vitu vyote vitapita chini ya jua, lakini hili neno halitarudi bure. Hiyo ndiyo kitu Mungu amesema na anasidi kusema, lakini anahakikisha hizi habari ukapata kuzipokea na ukakuwa tayari. Lakini kama utasikia hizi habari na uanze kupingana ndani ya moyo wako, uanze kubishana. Mtu akikuja kutangaza habari za Kristo, wewe unataka kuambia venye wewe unataka. Wakati mtu ametumwa ameleta ujumbe wa chifu, ameleta ujumbe wa rais, ameleta ujumbe wa gavana, au mwambiaji venye wewe unataka kuambiwa, anakuambia venye ametumwa. Hivyo leo mtu wa Mungu ametuma watu wake mahala hapa uko tayari kutaka kujua ametumwa namna gani. Ujumbe walio nao unataka wewe uwaambie wa kwenye watakwambia. Hivi ndivyo imekuwa ikifika Yesu Kristo. Lakini kwanza wala ambao hawajielewi, wala ambao hawajui wenye amewatuma ndio ambao utawapanga. Lakini hapa kama Kristo ametutuma jinsi ambavyo unakuanga tayari kusikiza zile habari na watu ambao umeleta unasomewa na unaridhika na haubishani lakini habari za Kristo hapa unataka kubishana hatutakuambia venye wewe unataka kusikia na hatutakufurahisha hiyo ndiyo habari ya Yesu Kristo na hivi leo kwa sababu unataka andiko hiyo simu ulio nayo fungua Isaya 58 mstari wa kwanza peke yake Isaya nane mstari wa kwanza peke yake ambapo Mungu anasema ya kwamba piga kelele kwa sauti kama tarumbeta uambie mataifa na nyumba ya Israeli ya Yakobo maovu yao hiyo ndio neno la siku ya leo na hiyo ndio kelele limeruhusiwa kwanza Biblia inaniruhusu kupiga kelele hainiruhusu kupiga kelele kwa sababu nimelewa pombe Hainiruhusu kupiga kelele kwa sababu ninakaambia yeye mwanasiasa, hainiruhusu kupiga kelele kwa sababu timu fulani imeshinda. Inaniambia nipige kelele ya watu kuokoka, watu watubu dhambi, maovu ya wanadamu. Hiyo ndio maana maandiko yananiamrisha siku ya leo. Kwa sababu ya yule ambaye amenituma. Wewe unapiga kelele ya aina gani? Kelele gani ambao unajitoa zaidi kuipiga? Mimi kelele ninayopiga siku ya leo na sana wakati uni ya kwamba nikataje maovu ambayo yanafanya watu wasikauone ufalme wa mbinguni. Na maovu haya yamejaa kila pembe na dunia mzima na watu tunaishabikia. Lakini yakitajwa tunashuka chini, tunanywea na sababu hatuoni sio injili tumesoe injili ya kubarikiwa injili ya kuinuliwa na manabi na kuambia tunaenda mbali kuna kitu zaidi ya kuenda mbali hapa muujiza mkubwa 
ni mtu kuokoka. Wacha kufurahi mtu ameoa, mtu amejenga, anaendesha gari, amenunua shamba. Wewe umeona maandiko ikikwambia kwamba mtu inafurahi wakati umenunua shamba? Maandiko inasema malaika ibuni wanasherekea wakati mtu mmoja amemkubali Yesu Kristo, ametoka kwa uasi na ameamua kutupa. Sasa tunafurahia watu watu wameoa, watu wamenunua mashamba, mashamba zenyewe sio msingi wa Kristo. Ndoa zenyewe sio msingi wa Kristo, biashara zenyewe sio msingi wa Kristo. Kama sio huyu Yesu naisikia habari zake, basi hakuna mahali popote unaenda tutakupea sifa kama wanadamu tutakuinua na tutakuambia maneno mazuri ambayo unataka kusikia lakini haya hayako hapa Kristo. Anake hii dunia siku ya leo wewe ukitaka kukaa mzuri, tembea venye watu wanatembea na injili ya habari ya Kristo. Kama kweli Kristo ndiye amekutuma, hautakuja hapa ukianza kutafuta uhusiano mwema na watu. Unakuja venye Kristo amekutuma. Wewe unaakilisha Kristo, hauakilishi mwanadamu. Ya unaona wale wanaoakilisha wanadamu watakuja wakijipembeleza, wakifanya vitu tofauti. Hapa tunamwakilisha Yesu Kristo. Wewe wakati unaomba unasema ya kwamba mapenzi yake yatendeka hapa chini, ajua jinsi yatendeka hapo mbinguni. Je, haya mapenzi tunayatenda? Kama ni kuomba bila kujua tunaomba nini? Kama mapenzi yake yataandika hapa chini yatendeke hivyo jinsi yanavyostahili kutendeka juu mbinguni, ni kumaanisha hapa chini watu tukae sawa sawa venye yeye anataka Tudumishe utakatifu. Hakuna kigezo kingine na hakuna sheria nyingine kubwa pasipo na utakatifu. Lakini kwa sababu watu tumejikita katika maovu ya hii dunia, hatuambiwi, hatukemewi. Hapo watu wanataka wakae ndani, lakini waonekane kwa nje wanasema wanamjua huyu Yesu. Lakini leo nimekuambia ametutuma mahala hapa tukapige kelele zaidi tukapate sauti zaidi kama tarumbeta Lakini nimekuonya sio kelele za manyu na aseno sio kelele za walevi sio kelele za wanasiasa na kampeni zao kampeni ya kwenda chumbi kuni na sharti ni kutupu Lakini ukitaka vitu vya watu kutembea hapo wakishika biashara yako ati wanakuombea wanavunja madhibao ati wanakemea sijui wanafanya nini siku hitu katika hiyo hali ninavunja na hata msingi wa biashara yako sijui kama huko mtambua huyu Yesu Kristo nitakuwa nafanya kazi bure Asikianga watu wakisema unachezea mbuzi kita hiyo ndio nitakuwa nafanya Hazitakuwa na kitu nafanya wewe mwenyewe kwanza umemkubali huyu Yesu hata wakati ninaomba unamfahamu unamjua hicho ndicho kitu cha kwanza kufanya lakini siku za leo hii kazi hatuingii kwa sababu tumesukumwa na shida kwa sababu kazi ya Mungu imedharauliwa watu wakikuona wanaona ya kwamba we ni mjinga umekosa kazi hauchielewi hauchasoma kwa sababu ya dunia kwa sababu dunia leo usiposoma hautapata kazi mzuri hautapata mshahara mzuri hautapata maisha mzuri wewe unadhani hao watu wote ambao wanaonekana wako hii dunia waliingia kwa darasa wakasoma pasipo kuwa na hekima ya Kristo hekima safi itokae juu mbinguni ikae ndani mwako hata usome na mna gari na hauna hii hekima hakuna mali unene na ndio unaona Mungu aliita watu wamechanganyikiwa walienda mzuri lakini walipoenda kuenda wamesongwa na shida za dunia hii wamesongwa na mawimbi ya hii dunia wamekataa kumtangaza Mungu wa kweli kwa sababu wamepata vishawishi wakashawishiwa wakaacha njia ya kweli ya kumwabudu Kristo wakatafuta njia mbadala za kujisaidia lakini kwa nje wanaonekana wako na Kristo lakini aliwaacha kitambo na hawataki uambie wameanguka na hata sisi tumekuwa vikovu wale tunafuata ile majina ya ile miujiza walitenda kitambo lakini Mungu haiko ndani mwao. Ndio maana siku za leo watatuhudilia hapa injili ya kuwa na amani, injili sijui ya kutunza maadili, injili sijui ya kuwa na uhusiano mwema. Hapa tutafuti uhusiano. Uhusiano mwema mimi na wewe ni kama umetupo dhati inayokukula na hiyo ndio kelele nimekuja kukupigia. Kwa sababu siku za leo ukihubiri unapigia watu kelele, unawasumbua, unaangaisha kazi zao. Sasa una shida huyu mtu. Na wakati hako na shida unasikia 
anataja Mungu. Kuna mtaja Mungu gani? Na ile hali sasa hiyo kisikia habari zake hautaki. Unajiona venye uko sawa, venye unajiweza. Hii mambo unaona watu walikuja wakakataa kujua Mungu ni nani, wakakataa kujua kuokoka ni nini. Ni unaona ukienda mahali unasikia ya kwamba hadi tuhubiria injili tuokoke, lakini usitutajie dhambi. Sasa kuokoka ni nini? Sikuokoka ni kubadilisha maisha yale ya kale na njia unayofuata ambazo ni mbovu ambazo ni Mungu anasema tusikemee siku ya leo na utasisikia siku ya leo. Hiyo ndio kazi. Ndio hiyo mtu kuokoka. Sasa tukuhubirie uokoke lakini tusitaje dhambi. Hii ni uokoko gani? Hii ni kazi ya Kristo mwenyewe. Mwenyewe anaikaragikia, mwenyewe anaisimamisha. Na huwa naambia watu ya kwamba hii kazi siwezi kuja nianze ni kuzekee mizigo. Wewe mtu ambaye umemjua Yesu Kristo na unaongozwa na roho mtakatifu, unajua kazi ya Kristo jinsi inapewa kuenenda, sisi tunapaswa kusimama. Lakini baada ya hii kazi inaanza kukuhangaisha hapa, ujue nimegaramika, nimetoka mahali fulani. Kutoka kwangu mahali fulani na kufika hapa ifai kukusumbua. Kuna mwenye hii kazi kwa. Yanai sasa kushughulikia. Mimi ni wajibu wangu ni kutimiza yale amenituma. Niahakisha ujumbe wake umefika venye anataka. Lakini hivi cha kukuja kupunguza ujumbe wa Mungu na kwanza kutafuta uhusiano na mabembelezano ya watu ambao umekataa kuwasilishia ujumbe na kusema jinsi Mungu amekutuma na kuanza kupiga jenga huku na huku kwa sababu ya mtu. Lakini hapa ninakuonya ya kwamba wewe kama unajua unafaa kumtolea Mungu hausaidi kushurutishwa. Hausaidi kushurutishwa. Lakini siku za leo ninakuja hapa nianze kutafuta uhusiano na tembea hapa nimekuambia jitahidi jihadari sana nikishika vitu zako na kuombea na hata na kuongezea mapepo zaidi kwa biashara yako ninakufanya kuwa mtumwa wangu ukiniona unatetemeka kila siku utakuwa unanipea hivyo kazi kuna vitu zaidi ya kutembea kwa biashara na kuanza kukuza vitu vya watu na kuvikemea hapa Kristo anasema tushukurikie maovu ambayo yametawala dunia mzima na nidhamu ambayo inafanya sisi uhusiano wetu na Mungu haukui salama uhusiano wetu na Mungu haujasimama uhusiano wetu na Mungu unakuwa ni hati hati hata tukimuomba anasema hatutapokea maana amepiga uso wake mikono yetu imelewa damu ambayo ni dhambi Lakini watu wanataka uwaambie vitu venye wanataka kusikia. Hapa hauambiwi chenye unataka kusikia. Hapa ni kusikiliza venye Mungu anataka. Na itakuwa ni vizuri. Sasa ndio unaona siku ya leo. Injili ambayo imekuja wakati unapoisikia, we ni kuandaa moyo wako na kuwa tayari kwa sababu ya Kristo. Wacha kuanza kuangalia hii ni dini gani, huyu ni pasta gani, huyu Hiyo ikusaidi dini haipeleki mtu mahali popote. Pasta wangu hata kupeleka mahali awe ni reverend yawe ni bisho kwa hapana. Ndio unaona watu tumeokoka tumeenda kujikalisha kwa majengo. Mungu anasema ya kwamba kama umeujua huo kovu, wewe ni kutoka ije na kutangaza habari njema. Habari njema ni gani? Ni kufurahi ile wokovu uliyo nayo na kufanya watu wakamjua huyu Yesu. Lakini kama ni matangazo ya nguo mzuri, matangazo ya kiatu mzuri matangazo ya mafuta mzuri imetokea ya kubadilisha mtu uso hiyo watu wako tayari kuitangaza bila kuogopa kama ni pombe mzuri imetokea wako tayari kujua kilabu mzuri wako tayari kujua kilabu ambapo iko na malaya wazuri hapo watakuambia lakini hivi leo hutayasikia hatujaitwa kwa hiyo kazi na haya ni maisha yetu ya kila siku inapoendelea lakini tunachifanya kwa ni mambo mageni hatu ya chuki. Na haya yote tunaya mfanya mshara wake ni mauti. Na mshara wake unapo kuwa mauti. Mwisho wake ni kuingia jahanamu. Hakuna mshara ingine. Manake tumekata sauti ya Yesu Kristo. Tumeamua kufuata sauti ya hiyo muasi tangia mwanzo. Ambaye ni shetani. Alapu tunakurai tumeokosu. Na hiti watu tujelikuwa kweli na hofu ya mungu. Na hiti mwetu. Hakika dunia ingekuwa mahali tofauti pa kuishi. Hatungekuwa sasa hivi tunaambia watu Kristo anasema watu wa tubu, anasema watu wa mtafute, anasema watu warudi katika njia na msingi. Watu wangekuwa wako sawa. Hatungekuwa tunababawa 
kesho na vitu vyote chini ya jua. Ni unaona Mungu anaposhusha kadhabu yake hatuchielewi hatujifahamu. Kwa sababu wanao tuongoza hawako tayari. Kelele wanaanza kufikia tu ni kutoa, ni kuinuliwa, ni kuenda mbali, ni unabii. Mungu anasema hivi leo maadui wako mwaka huu ni mwaka wa Bwana utapokea dabo dabo wewe. Kuna vitu zaidi ya kupokea dabo dabo hapa. Hatujaita kufanyia watu maombi ya kuwa mamilionea na matulionea na mamilionea. Tumeitwa watu wakishamtii Kristo watembee nyanya anataka yeye mwenyewe anasema akishakuja wameutafuta ufalme kwanza na wamemfahamu hizi vitu tunavyohitaji yeye anajua tunahitaji sasa sisi tunakuja na akili zetu kumwabudu Mungu na mawazo yetu na masomo yetu na vyovyo vyetu vya chini ya jua kwa Mungu hakuna kitu kama hiyo utaweka vyovyo vyako chini na uta Mungu atahakisha unamwabudu wenye unataka kama uwezani utazidi kutenda matendo ya shetani dunia mzima mambo ni mawili so hakuna siku utasema ya kwamba umemjua Kristo na wewe bado ni mwasi hiyo siku sadio ndio unaona nimekwambia kwamba tukianza watu wametenga siku fulani ya kuabudu watu wametenga siku fulani ya kufanya haya na Mungu walie naye wanamubeba wakati wa kuabudu wakishaachana na wakati wa kuabudu wanamwacha kwa malango ya kuabudu wanaendelea na dhambi zao kama kawaida dunia mzima Yo dhambi ikitendeka watu hawana hofu. Siku hizi dhambi inatendeka tu hadharani, tunaipatiza tu majina, hata tuko kwa ibada tunajua kweli fulani amefanya kitendo fulani, akimfurahishi Kristo, hatuko tayari kumsimamisha na kumwambia, tafadhali tubu, ndugu dada haustahili kuwa mahala hapa, Mungu anasema utubu usipo tubu, bas, kadhabu yake inashuka juu yako, hauko tayari. Kwa sababu tumewalisha tumewanunulia magari, tumewajengea makanisa ya kuhubiri, tumewanunulia vyombo vya kanisa, hata school fees tunalipa. Sasa hata hawako tayari kutukemea. Kwa sababu wanaokopa watapoteza. Wanaokopa hawatakuona tena. Yaani unamtisha unamwambia ukijaribu tu kuninulia mkono, mimi ninaondoka na familia yangu. Unaanza kuwa na waziwazi ile mshahara na pewangwa ile fungu ninapewanga ile bahasha huyu ndugu nitakosa haujaitwa na ndio unaona siku ya leo watu ndio wamwabudu Mungu watu wanataka Mungu wanamlinganisha na vitu walivyo nalo ndio unaona mtu asipokuwa na kitu hawezi abudu Mungu mtu anaabudu Mungu kwa sababu hapo na vitu akikosa hawezi waliotangulia hivyo wamefanya injili ya Kristo imebadilika yani Kristo tunamwabudu kulingana na vitu tulivyo nalo tukikosa hatutamwabudu na niko ninasema ya kwamba tukue navyo tusikue navyo tuwe sisi ni wagonjwa tuwe sisi ni wazima lazima tumwabudu yeye sasa hivi leo ukiabudu Kristo wakati umesimama mahali kama hapa watu wanataka wakuone kuvaa kwako wakuone uko na kiatu wanapiga hesabu hii ni ya pesa ngapi oh hii vitu hii haitakusaidia kuna vitu zaidi hapo macho ya kawaida inavyoona lakini kama Mungu atakusaidia macho ya kindani na uone venye dunia inaenda na ujue unatoka wapi na uko wapi itakusaidia. Lakini ukianza kuangalia vitu Yesu alisema tunaangalia vitu visivyo vya muhimu na tunaachana na vitu vilivyo vya muhimu kuangalia. Sasa wewe umezoea Akikuja hapa anataka unataka uambie unabii uambie venye biashara yako inafika uambie miaka tano utakuwa wapi uambie ndoa yako miaka mbili ijayo utakuwa wapi uambie leo Mungu mzee wako ameonekana sijui yako wapi nimemuona hii vitu havitakusaidia hii sio kazi tulimjua hata ninapokuambia mzee wako na hata wewe mwenyewe haujakasa wasahau haujakubali moyo wako kumpatia huyu Yesu Kristo Mtu aliyepatia moyo wake Yesu Kristo haangaiki. Mungu mwenyewe anamfonolea, hauistahili kutembea ukitafuta unabii, wao nyumba yangu, wao biashara yangu, wao watoto wangu, hiyo haufanyi. Wewe ushakubali Kristo. Hapo ndaka kasa muna ndio ya. Watu watende tu maovu. Watu wakuje kwa ibada. Zile siku litenga wewe unajua. Sasa wakati unasikia Yesu anarudi
Wewe hivi leo wakati tangia kulipokuja ni wangapi umesengenya? Ni wangapi umenena mbaya juu yao? Ni wangapi hata usaki kuwaona? Hata ukiona umekosa kwa biashara unafurahi. Wamefanya mzuri. Alafu Yesu arudi saa hii. Utaenda wapi? Na Yesu anasema dudumisha utakatifu. Yaani kumaanisha kwamba chenye unafanya chochote lazima kuwe ni mstari wa mbele. Iwe ni kuongea kwako hauongee lugha chafu na matope. Unaongea lugha ambayo inamrudishia utukufu. Hivi leo tembea usikie. Sio lugha ambayo inamfurahisha Kristo. Na hii lugha inafurahisha watu wanacheka, wanafurahi, lakini ni dhambi. Dhambi ziko mingi chini ya dunia. Ndio unaona ukiwa tayari kwa Mungu na utafuta Mungu kila siku na unamuomba akusamee kila siku lakini injili ya kutubu hakuna. Kwa sababu tumekula, tunaweza lipa rent, tuko na mashamba, tuko na mijengo, tuko salama. Nani alikwambia uko na Mungu? Hivi vitu watu wameasi Kristo na wako navyo. Utajifunia nini? Ndio unaona habari za Mungu zimekuwa ni uchinga na ukumbavu kwa wale wanaoangamia wako tayari lakini ni heri kwa wale watakao kubali habari hizi na injili ya msalaba itakuwa ni uzima wa milele ya unasikia leo Kristo ametuambia tupige kelele yani maandiko inanyoruhusu kupiga kelele lakini kelele ninayopiga ni kukemea dhambi haijaniruhusu nipige kelele ya mwanasiasa haijaniruhusu nipige kelele ya mipira ya hii dunia Haijaniruhusu nipige kelele ya kwa advertise vitu hapana ambavyo vikifanyika vinafanya watu wanaingia kwa dhambi zaidi. Haijaniruhusu ni advertise pombe mzuri imekuja hapana. Imeniruhusu watu warudi katika njia ambayo itawapeleka kwa uzima wa milele ambapo Yesu alikuja akasema yeye ndiye njia ya uzima wa milele na ukweli. Hakuna ukweli kwa mtu mwingine. Tutatapatapa huku, tutajifunga kwa dini zetu na tukuanze kufanya vitu visivyo stahili. Na unaona mitume wa Yesu Kristo walipotembea wakifanya habari za Kristo, hata walioongoza watu ambao ni mafarisayo madhadikao waandishi wa habari, walimu wa sheria, walianza kuwa na wasiwasi. Ili leo umekaa hapa kando unaona ni kama washirika wako wataenda wafuasi wako. Sisi hatutavuti wafuasi, hatutavuti washirika. Andiko linasema mitume walipotangaza habari za Kristo watu waliziamini na wakamfuata Kristo. Sio kama siku za leo watu wanatafuta vishawishi wamfuate Kristo. Yaani ni kuambia umfuate Kristo kwa sababu utapewa mikate na chai. Jinzi watu wanaingia kwa majengo ya kuabudu, badala ya kutubu waenda wapewe mikate na chai wakule washipe, wakitoka huko wapewa maunga zingine warudi nazo kwa nyumba na walipiwe fea. Hii kazi na dhambi imewatawala. Hii kazi. Hapa hakuna kitu kama hiyo. Sijaitwa katika hiyo hali. Wewe nikikuambia kwamba ndugu dada, kaka, hiyo zinzi uko nayo siku ya leo inafaa uachane nayo. Uzinzi ulio nao na usherati inafaa ukome siku ya leo. Lakini shetani ameteka mawazo ya watu dunia mzima. Ndio unaona hii mambo naelezea watu. Wachana na hii mambo wamezoea. Mtu haezi toseka na nyumba yake, mtu anasema wewe oh, kizuri kula na wenzako, hata mabibi na mabwana wamechanganyikiwa. Kizuri kula na wenzako na Mungu anasema hapa ndio anaheshimiwa na watu wote. Sasa wewe unasema hapa kizuri kula na wenzako. Wakati Mungu anasema ya kwamba ndio anaheshimiwa na watu wote, ana maisha hii. Alafu wewe unakuja hapa na mistari yako ya Kiswahili ati kizuri kula na wenzako. We mama we mzee wewe kwa sababu ya kutaka kujiendeleza kwa ile dhambi unayoitenda Unatafuta lugha ya kufunika dhambi yako Lakini haya Mungu akasema atawafundulia kila jambo kwa wana nao wapenda Sasa wewe wakati unaposema kwamba kizuri kula na wenzako yani wewe uko tayari kila mwanaume ukiona afagie wewe akienda kwa sababu wewe ni mzuri wewe uko tayari kufagia kila mwanamke unaoona kwa sababu uko mzuri. Ikifika ni siku ya ibada umenyamaza kwa ibada na sauti na kola umenyamaza. Ati wewe ndio Deacon sijui wewe ndio nani. Umetulia. Na hapa wiki mzima jinsi tumezoea ni dhambi tupu ni uzizi na ushahidi. 
kwa sababu wewe uko na kazi nzuri hautakemewa ati ndio unapewa kieo vyeo vya kuongoza watu katika majengo ya kuabudu kama hatutaruhusu roho mtakatifu atuongoze bila alivyoongoza mitume kufanya hii kazi itakuwa ni shida wewe unasikia wakati mitume wanatafuta wasaidizi wale wasaidizi saba walikuwa wanaangalia kwa macho nje na mili na vyeo vyao vya chini ya chuo hivi ya leo ukiwa nataka cheo cha majengo wewe Uja ukiwa na kazi nzuri utapata cheo automati. Na hata vyeo vyenyewe siku za leo vimeleta shida. Watu wanauana kwa sababu ya vyeo ya kwa katika majengo ya kuabudu. Je, unaona watu wanangangana ukwe ma chairman, wanangangana ukwe mama wa kanisa, wanangangana ukwe mama region, haikusaidi hata wanauana kwa masomo. Huyu ni Yesu gani tunayeabudu? Alafu tunataka dunia hii ifanye nini ibadilike. Na wale tunaoonekana tunamjua Kristo tumeasi hatujielewi. Ni nani atakaye simama akemea haya maneno? Alafu hapa tumetenda uzindi na usherati na kuja na kushikia kwa bio, kwa, bio, kwa, kwa, kwa vitu zako za biashara ati na kemea mapepo. Hii pepo na uzindi ndio linafaa nikemewe. Wacha na hii vitu inauzwa. Ila ndio inafaa usaidie mtu atoke ndani amjue Kristo. Biashara yenyewe haujui msingi wa mtu na uko hapa busy unasema unakemea unamuondolea alafu unamwambia nikumbuke nisafishe ko hii sio kazi tuliitiwa hapa haujui hii fedha aliyokuwa nayo je wakati alipokea alienda kutafuta mtu mwingine akamsaidia ndio akaweka msingi hivi ashati hauwezi ukamuuliza wewe unaongoza na mawazo yako kama mwanadamu wacha niwaambie kushika hii biblia haimaanishi kwamba mtu ameokoka hii Biblia hata ndio unaona malole wa dunia mzima wanaishika tu na wana hapa na wana hata ila habari walio naye na wanaoshuhudia ni uongo wewe unajua mtu aliua na unamshikisha Biblia tena hapa nitatoa ushahidi wa ukweli wewe unaona Biblia siku hizi inatisha watu pasipo na mtu kusoma neno likae ndani mwake limsaidie hakuna kicho yote asa unadhani ya kwamba zamani ukwa sikia ya demo worship haezi shika Biblia akae naye wapo kwani wakati Mungu anasema wataipa kwa jina lake hakujua watashika Biblia watatumia ili jina lakini wataibia watu watawakandamiza na watawanyanyasa hawaongoki lakini kadhafu ya Mungu ndio itadhihirisha wazi ulikuwa unamtumikia nani sasa wewe ukikaa hapo ukidhani ya kwamba mtu kushika Biblia atakuonyesha ni mtakatifu ngo hakuna kitu kama hicho lakini wewe uchukue hatua ya kusoma maandiko Mungu akusaidia ufunuo ikusaidie. Wewe angalia maruninga zote, angalia matelevisheni zote chini ya chuo hapa. Wanaosema wanatangaza habari za Yesu Kristo. Umeiona dhambi kikemewa? Ile miujiza yote umependa kushuhudia kutoka asubuhi mpaka jioni. Umeiona dhambi kikemewa? Kuna siku kama umemwona kuja uniambie mchungaji fulani alikemea pombe, alikemea ushiriki, usherati na uzinzi, akaambia washirika waondoke waende kama hawataki kuabudu. Kuja uniambie saizi. Faiza runinga tunapenda. Ni pasho ya injili tuachane nayo. Injili sio mambo na breaking news. Breaking news hiyo fuatilia. Lakini ni pasho kwa injili tuachane nayo. Watu wamjue Mungu wa kweli, watu hawatakuwa wanainamia wachungaji, watu watajua mahali popote watakuwa, watamwabudu katika roho na kweli jinsi anavyosema. Lakini wakiona wachungaji ndio wanajifanya watakatifu. Bana ngoja vingoro vipigwe, filimbi zipigwe, kengele ipigwe waende waabudu. Hiyo haujamjua Mungu na abudu. Na haujaokoka. Lazima ukwe tayari. Na unaona injili ya Kristo ukitaka kwenda venye wanadamu wanapo uwaambie venye wao wanataka utapotea. Hautaenda mbali. Na wanadamu wakishakufanya hivyo unamezwa na unaanza kumtumikia shetani na unadhani unamtumikia Mungu. Kumbe alikuacha kitambo. Na hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Ni vibaya sana kuachwa na Mungu. Lakini watu heri waachwe na Mungu wasiwache na wazee wao na watoto wao wasiache ndoa zao kwa sababu ya Mungu. Hivyo ndio watu walifu. 
unaona mafarisayo wakaendea Mungu akamwambia huyu mwanamke sijui alikuwa na wanawake walikuwa na wanaume wangapi je ikifika mbinguni atakuwa nani atakaye kuwa mzee wake unajua Yesu akamwambia ya kwamba na hata mbinguni hakuna mambo ya ndoa na kuoana hivi vitu vyote ni vya hapa chini ya jua Lakini watu hawataki Watu tuko tayari kujitoa mihanga kwa haya ma mambo ya dunia lakini kwa sababu ya Kristo tunamwaibikia na nimekuonya wataki tunapomwaibikia huyu Kristo na unasema umemupokea atakuwaibikia kesho hii Mambo ya shetani yanatendwa hadharani bila aibu alafu sisi wenye tuko kwa Kristo tunatetemeka hatuko tayari kumtangaza Kristo hatuko tayari lakini shetani anahubiriwa kila kona shetani anatangaza kila kona hatujui na kelele tunayopiga tunakemea userati, uzinzi, marembo, kujibadilisha shura. Watu wamekataa Mungu tena. Kutembea uchi, hiyo ndio mambo tunapitia watu kelele watoke ndani. Wetembee katika utakatifu, waishi katika utakatifu na Mungu akasema ni hatari sana na uchunge sana. Tunayatenda yasikuwe ndio yanayofanya watu waingie kuzimu na tunasema tumeokoka. Ndio naona injili ya kubarikiwa haitakuja siku ya leo yenye umezoea. Injili ya kukuwekea mikono kwa kichwa sijapewa. Sijaambiwa hiyo mimi. Mimi nimekuambia ni kelele nitakupigia mwisho wa hii habari utafanya maamuzi. Kama utamkubali Yesu ama utamkana, pia ni juu yako na faida ni yako. Lakini watu wanataka uende venye hao wanataka nitakuja hapa wewe uanze kunipanga chenye nafaa kukuambia singekuja basi ni kama tungelikuwa tunajuana na wewe lakini mimi sikufahamu au nifahamu na sio wewe umeniongoza mpaka hapa kunaye zaidi mwenye hii kazi ambaye ni zaidi ya vyote lakini tutategemea na wewe sasa wewe wakati unakataa habari za Kristo hapa hivi leo unaona haujawekewa mikono haujatamkiwa baraka hapa maandiko iko wazi. Unajua Biblia sio kama katiba na sheria za hii dunia. Tangu nilipoingia katika hii dunia nimeipata ikiwa hivyo hivyo. Ni sheria ngapi wamebadilisha ili zikawasaidie? Lakini andiko liko vile vile. Kwa wale ambao wako tayari kuliamini na kumtumainia huyu Kristo awasaidie. Alibadilishi. Lakini siku za leo Watu hawako tayari kutathmini maandiko imesema nini? Watu wanataka wakae venye walivyo hivyo. Wajifunike hiyo blangeti ya dhambi, hiyo usiwafunue lakini leo tunawafunua hiyo blangeti. Ile dhambi inatajwa ukiwa ndani, wewe ni kuzinduka na kutoka kwa hiyo usingizi ya hiyo dhambi. Hiyo ndio kazi. Na sheria tu ni kutupu. Lakini naye hata kutubu yenyewe imekuwa ni ya sarakasi. Kutubu yenyewe imekuwa ni ya njia zingine za ajabu. Watu wanamkataa Mungu wa kweli, watu wanamtaka shetani, ndio unaona watu wakiingia kwa maibada ati wanaasha misumao wa abudu. Unaasha aje misumao wa abudu, ukiuliza ni ya nini? Ati inatoa mwangaza, yenye Kristo amesema tukue mwangaza. Wewe unaelewa leo maandiko wewe? Na misumao yenyewe hadi umeambiwa leta ya red huyo mwingine ya blue, huyo mwingine ya green, huyo mwingine ya white. Alafu mnafunga madirisha yote na kata ni mnasema mnaabudu, mnaabudu nini? Ati mnawasha misimai mawapea mwangaza. Kristo alisema ya kwamba tuangaze, akasema uwezi chukua tao wakati umeiasha uiweke chini ya meza. Ni kumaanisha wokovu unaolia uko nao na umemjua Kristo, maana umeoficha chini ya meza hauangazi. Kuangaza kwako ni watu wakamjua Kristo, wakavutiwa na wokovu wako, wakamurejea Kristo. Lakini sio kutembea ukinunulisha watu misima. Badala ya kuelekeza watu watupu. Sasa ukiwasha msumao umekaa pale na umekaa kwa giza. Hii msumao inakusaidia kuachana na hii pombe umezoea hii. 
hii msumai itakusaidia kuachana na kutafuta vilabu vyote chini ya jua wewe ni driver unasikia wewe driver wewe ndio akae mzuri wewe lazima akule miraa ndio asilale yani ama driver wote wanakulanga miraa ndio waendeshe gari mzuri acha wewe Unasikia wenye shetani ameambia watu na katika hiyo Isaia hiyo maandiko unataka kusikia fungua Isaia hamsini tano inasema nini sukuja kwa Mungu tununue vitu vilivyo kwa maana sio kununua vitu visivyo kuwa na faida na kwa Mungu tutanunua bure sasa hiyo kishakula miraa yako mashawi imekaa hivi unakaa kama nguruwe Bona haumezi unatema. Nguruwe ndo ameruhusiwa kukula hamezi, anarudishanga nje. Si umeze? Mwenyewe unakaa mtu tofauti. Alafu unasema ya kwamba mimi ni driver nimeruhusiwa. Hii mambo ya dhambi. Shetani amekufunika ati wewe ni driver. Yaani wewe ndo umekuwa driver wa kwanza hii dunia. Si ulikuta u driver ukiwa, au utauacha ukiwa na utazidi wa driver watazidi kuwa. Hivi leo unasema mimi ni driver nimeruhusiwa kwa sababu unataka ujipite kwa dhambi yako. Na ndio unaona vitu kama hivi nimekwambia shetani anaruhusiwa kuchukua nafasi. Ndio unaona wanaopanda hizi vitu, wanaouza, wanaingia serikali na falme na za dunia hii siwasaidie kufanya hii biashara. Hakuna mtu analivianga Mungu, analilia serikali na falme za dunia hii simsaidie. Hivyo ndio watu wanataka ndio utasikia biashara yetu imejidimia hamira yetu inafaa iende ngambo hakuna siku utaona falme za dunia hii zinalazimisha mtu kuongoka hakuna lakini vitu ambavyo vinazidi watu kupotea na kuingia katika dhambi sasa nikasikia hata wanaopanda hizi miraa kwao habibi zao wanalia wanahangaika na hapo wanasema hii ni chakula mzuri hii inatusaidia hii inatutoa stress inatupa amani na ndio zenyewe zimeharibika kwa mama huko wanalia Alafu tunafumbia macho tuko hapa. Na ukiona hiyo mirai imepita kwako hata gari yenyewe haisimamishwi. Inapewa license ya kukimbia, inapewa speed yenye inahitajika ifikie watu haraka waangamie. Na hapo unasema hapo hii ni drive. Umeruhusiwa kukula. Na wewe hapo ukikosa ile unga ya ugali Mungu ameandaa ukule, hiyo gari haiwezi ruhusiwa ipite haraka ikufikie. Haiwezi ruhusiwa. Alafu hapo unasema uko sawa sawa. Badala ya kuhuzunika na kumulilia Mungu, asinye hizi serikali na mamlaka zimujue. Amen. Unakata. Hata aliyemjua Kristo anangangana anangangana hiyo mirai mufikie haraka auzie watu. Alafu baada ya kukolekt hizo pesa, hapo kwa ibada atanamsikiliza Mungu. Na huku nyuma ameacha kibanda yake watu wanapepeta vitu. Sijui ni kwa nini nafunguliwa anga inatandikwa chini. Watu wanaanza kuchokora wakikuna. Alafu hapo umekaa kwa ibada, hata unasikiliza habari za Kristo. Wewe uone nyuma yako watu wanalia, nyuma yako umewaua, umeua nafsi za mtu, lakini hata kama hujashika panga venye watu wamezoea hujashika bunduki, lakini wewe ni muuaji. Zile nafsi ambapo Mungu ametuambia tupige kelele siku ya leo zimurudie na wewe unazitoa kwa ufani wa Mungu unazisindikisha. Alafu wewe unakuja hapo au uone wewe ni wa shetani. Tunatafuta agent gani? Na uko kwa ibada. kwa ibada. Hata tuko kwa ibada hata tunaomba maejendi wa shetani walipofika hapa tunakemea. Na yejendi mkubwa ni wewe. Hata na wewe unakemea. Wewe uone unajiroga zaidi. Na hivi ndio vitu wa Kristo wanapenda. Lakini hautayasikia yenye unataka kusikia. Hizi habari za Kristo kama utakubali kuzifuata basi utakuwa na amani. Lakini kama utakata kwa sababu unataka una, una Kristo na unataka kwenda venye dunia inaenda pia ni shida. Kristo anasema ya kwamba hakuna siku utatumikia wafalme wawili. Lazima utatumikia mfalme mmoja kuliko mwingine. Na hivyo ndivyo ilivyo siku za leo. Ndio unaona kila kona ninakuambia shetani ameabudiwa, shetani anainuliwa. Haya pombe yenyewe ambayo unalilia kila wakati hata wengine wanajua mstari ya kwamba kuna mahali Timotheo alitumia pombe. Sasa ninauliza mtu wewe ni Timotheo? 
Wewe ipo ambe ugonjwa wenye uko nao ni wewe timotheo alikuwa naye. Wewe mwenyewe ni huyu timotheo una shida ukiongelea. Pombe yenye wewe unakunywa ndio unajijaza, ndio ukiingia kwa nyumba, unafukuza bibi, unamtukana ni umbwa, ni ngombe, ni nini chakataka yote. Lakini wakati haujakunywa haumfukuzi. Sasa wakati imekujaza ndio unakuta hapa. Ndio unatukana hata landlord wako venye ni mujinga. Alafu unakuja hapa Timotheo hata yeye alikunywa hata Yesu alitengeneza aliandalia watu. Wao uliona wakikuwa wakianguka kwa barabara hapo wanapoteza meno, wengine wanalala miguu juu, mdomo wazi inji zinatoka siwe zikiwaingilia kwa mdomo. Na unajidai hapa Yesu alitengeneza. Hii mambo unaona watu kusikiza neno moja kwa mtu mchawi na ejeti wanaanza kutembea nayo. Haujasoma, haujafafanua na haujatafsiri. Na mambo ya kusoma mstari neno moja bila kuteremka na kuongozwa itakuwa ni shida. Hata unasoma tu Timotheo pia aliujua. Hata Yesu alitengene haujajua kati ya divai na hii pombe yako kuna utofauti nini maji imebadilishwa. Na hata wakati walipokunywa haikuwabadilisha sura, meno haikuoza, watu hawakuwa kibogoyo, watu hawakuwa vipofu. Watu wangapi wamekuwa vipofu? Watu wangapi wameaga kwa sababu ya hii mambo ya pombe na bidhaa? Na ndio bado ninakuambia kwamba serikali na falme za dunia zimesaidia. Sasa wakati watu wamekuwa vipofu, watu wamekuwa vizii hawasikii, watu wanakufa, alafu unaona atichifu anaongoza msako, atidoa tudoa anatafuta pombe. Sili asili hauji hii mtayapa hujajua kuna fulani anatengeneza pombe haramu. Kwa sababu imeonekana kwa headline ya news. Sasa ati anaongoza wa kibomoa milango. Mutafuta wa chinga wa kudangani. Na mmekua mkitembea mkichukua hongo. Na munajua. Ati sasa hapa ndiyo mkwa kazi. Na watu wamekufu wamepoteza maisha. Hii ndiyo habari watu. Hawataki kuambiwa. Sasa saa hiyo ndio unaona wamevaa mavazi rasmi. Ni mavazi ya serikali mlango kwa mlango, msako kwa msako. Hata nyumba zingine hazina pombe zinapunguzwa. Hata ile yobu, hivi ndio watu wanataka. Na siku ya ibada tuma kwa ibada. Tumejituliza kama ni Ijumaa, kama ni Jumamosi, kama ni Jumapili. Tuko ndani. Nasema ahe Mbinguni tunaenda hakuna mbinguni tunaenda kama hatuta subu unajua wakati wewe ni mtu ambaye unamuogopa Mungu na umepewa mamlaka hii dunia kama unajua Mungu fanya hata wale walio kwa mamlaka wamjue Mungu bwana sijakukataza cheo ya chifu ni mbaya cheo ya OCS ni mbaya cheo ya kuwa governor ni mbaya lakini tunia hiyo cheo watu wamjue Mungu hiyo ni faida ndio nimeambia watu ya kwamba sisi ambao tunasema tunamjua Kristo au watu wakikuja kuleta ujinga kwa sababu tumewaajiri walete ujinga hii wakati sisi tusimame tuwatafute watu walio na roho wa Mungu waongoza hii taifa tuache kuhangaika kwa. Hao watu wote waende wakae nyumbani waone wenye Mungu anafanya kazi. Lakini nayo sisi ikifika saa hiyo tumechanganyikiwa. Yaani wewe kwa hii biashara hujapata faida ya shilingi hamsini. Sasa leo hiyo siku ikifika na kuja na kupatia 500 unachanganyikiwa. Alafu baada ya hiyo unaenda unapiga kura pasipo kustahili. Alafu kesho yake unasema unaka, unasema ati ufisadi ni mbaya. Na wewe tayari ulianzisha ufisadi maana yake ulilipwa na ukaenda ukapiga hiyo kura. Lakini kama tutasimama wale tunamjua Kristo na tunamwabudu katika roho na kweli na tunafahamu ule Mungu tunayeabudu Hakuna yote ya mafalme wa hii dunia na wanasiasa kutuchezea. Watafuata chenye sisi tunataka. Na venye Mungu anataka venye ametutuma kwa kazi yake. Wewe unaona wafalme katika maandiko, wafalme wanaongoza na kuna manabii, wanawaambia Mungu anataka hivi na anasema hivi na hivi na usipofanya kadhabu inashuka kwa taifa. Wao unaona wakiwa na mchezo. Hivi leo unabii wenyewe umefanywa sarakasi. Unajua sijui mimi ndio nabii aliyebaki, mimi ndio nabii mkuu niliyeitwa, lakini habari za unabii zenye hauoni. Hata hauoni uzito wa unabii wenyewe. Watu kujipatiza. Lakini manabii walio katika maandiko, akina Yeremia wakikuja. Mitume wa kina Yohana walikuwa tayari kuambia Herode ya kwamba 
Unaona na bibi ya ndugu yako ni mbaya. Hivi leo. Watu wanapembelezana na dhambi amekuwa kama ni ndugu na kaka yao. Ya unaona watu hawana hofu. Dhambi imekuwa ni mtindo na ni kawaida. Lakini ole wako wewe unajijua. Ya unaona siku za leo nimeshangaa. Hata watu wamekosa heshima na shetani huwa anataka watu ukitaka kumaliza watu na ukitaka watu waokolewe tangaza mambo ya ngono na mambo ya ndoa ambayo shetani ameiba watu mawazo dunia mzima hakuna kitengo kingine shetani anavania watu wewe oh, unaanza siku za leo walio wachungaji wenyewe ni wanakwaya ni wamama wa kanisa wamefanya maovu na maozaoza na wako ndani ya kuabudu Juzi mmesikia habari zinapita wametembea huko nje wanadaiwa wanataka wapewe matumizi wapeane matumizi ya watoto wewe uone mambo inatukana jina la Mungu sasa